వెల్కమ్ టు అధ్యయన ఈ లెర్నింగ్ క్లాసెస్ మనకు సింగరేణిలో జూనియర్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి ఇంకొక టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకు జనరల్గా ఇది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన బేసిక్స్ అడుగుతాడు సో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బేసిక్స్ రైట్ ఒకసారి ఇప్పుడు మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం జనరల్గా విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బేసిక్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఏంటి అనేది అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఏంటి అనేది సో దీనికి సంబంధించి వస్తాయి ఓకేనా రైట్ సో ఇక్కడ మనకు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే మనకు పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ సో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మనకి ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ అనే పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే అంటే దీన్ని జనరల్గా ఇంకొక రకంగా ఎట్లా అంటారు అంటే ఎంఎస్ విండోస్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు ఒక బిట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఎంఎస్ విండోస్ అంటే దీన్ని మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ అంటే మనకు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ డెవలప్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఎంఎస్ విండోస్ ఏదైతే ఉందో ఎంఎస్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ అండ్ ఇంకొక పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే మనకు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని మనం జియుఐ బేస్డ్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు అండి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ అంటాడు అంటే జియుఐ అన్నట్టు అంటే ఒకటి అది గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్కి సంబంధించి తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంట్లోనే మనకి మల్టీ టాస్కింగ్ క్యాపబిలిటీ టు యూజర్స్ అంటే ఇక్కడ మల్టీ టాస్కింగ్ అనేది కూడా మనకు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలోనే రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు మల్టీ టాస్కింగ్ మల్టీ టాస్కింగ్ క్యాపబిలిటీ అని ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ యూజర్ ఏం చేస్తాడు అని అంటే జనరల్గా యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో యూజర్ ఎట్ ఏ టైమ్ మోర్ దాన్ వన్ అప్లికేషన్ని ఆపరేట్ చేయవచ్చు అన్నట్టు సో మోర్ దాన్ వన్ అప్లికేషన్ అంటే మోర్ దాన్ వన్ టాస్క్ సో మోర్ దాన్ వన్ అప్లికేషన్ కానీ మోర్ దాన్ వన్ టాస్క్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దీన్ని మనం వచ్చేసి మల్టీ టాస్కింగ్ కింద కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ వర్చువల్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది దీంట్లో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు వర్చువల్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాడు అంటే ఫస్ట్ మనకి ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది వర్చువల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది దీంట్లో వస్తుంది అంటే సో విండోస్లో రావడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ సెవరల్ ఫెరీఫరల్ డివైజెస్ ఇప్పుడు వర్చువల్ మెమరీ అనేది దేనికి ఉంటుంది అంటే డివైజెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం సిస్టమ్ ఉంది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సిస్టమ్ సిస్టమ్కి నెంబర్ ఆఫ్ డివైజెస్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఇవన్నీ డివైజెస్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే కామన్ మెమరీని షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో దీన్ని మనం వచ్చేసి మెమరీ మేనేజ్మెంట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఇదొక పాయింట్ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే అక్రాస్ ద వరల్డ్ మ్యాక్సిమమ్ మ్యాక్సిమమ్ అరౌండ్ నైంటీ ప్లస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ యూజర్స్ ద యూజ్ మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ సో ఇది ఒకటి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అకార్డింగ్ టు ద స్టాటిస్టిక్స్ అబౌట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ హ్యావ్ మైగ్రేటెడ్ టు ద విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో ఇది ఒక పాయింట్ అంటే మ్యాక్సిమమ్ యూజ్ చేసే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి అంటే అక్రాస్ ద వరల్డ్ సో అది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్ అడుగుతాడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ మ్యాక్సిమమ్ యూజ్డ్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ద యూజర్స్ అని ఇస్తాడు సో అట్లాంటి కేసెస్లో వీ గో విత్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆపరేటింగ్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ సో ఇది ఒకటి మరి ఇప్పుడు మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్లో మనకి ఏంటంటే వర్షన్స్ ఉంటాయి అంటే ఏ వర్షన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది అనే దానిపైన క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి సో ఒకసారి ఇప్పుడు మనం వన్ బై వన్ దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో దీంట్లో మనకు ఫస్ట్ ఎప్పుడు అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసింది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో మనకు ఫస్ట్ రిలీజ్ చేసిన వర్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే విండోస్ వన్ పాయింట్ జీరో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఓకే విండోస్ వన్ పాయింట్ జీరో వాజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ విచ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇయర్ అంటే నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ మరి లేదు అంటే ఇంకొక రకంగా కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు అంటే విండోస్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది విండోస్ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇయర్ అంటే సో దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ కూడా నైన్టీన్ నైన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అనే బిట్ ఇంపార్టెంట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ డేట్స్ టు బ్యాక్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ సో వెన్ రిలీజ్డ్ ద వర్షన్ దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ జీరో లెటర్ ఆన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ వన్ సో జీరో అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎయిమ్ వాజ్ టు ప్రొవైడ్ ఎ ఫ్రెండ్లీ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ జియుఐ ఫ్రెండ్లీ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్
తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకు నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో విండోస్ టూ పాయింట్ జీరో అండ్ విండోస్ టూ పాయింట్ వన్ వన్ అనే ఈ టూ వర్షన్స్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ విండోస్ టూ పాయింట్ జీరో అండ్ విండోస్ టూ పాయింట్ వన్ తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ మరి విండోస్ టూ పాయింట్ జీరో వాజ్ ఫాస్టర్ మోర్ స్టెబిల్ అండ్ హ్యాడ్ మోర్ జిఐ ఫీచర్స్ అంటే కంపేర్ టు ద వన్ పాయింట్ జీరో వన్ పాయింట్ జీరోతోని కంపేర్ చేస్తే మనకు టూ పాయింట్ జీరోలో వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో ఇక్కడ మనకు గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫీచర్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉండడం జరిగింది అదొకటి అండ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్ ఓకేనా సో అదొక పాయింట్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇదొక పాయింట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ద జిఐ వాజ్ వెరీ స్లైట్లీ ఇంప్రూవ్డ్ బట్ స్టిల్ లుక్డ్ ఇన్ టు సిమిలర్ టు ద వన్ పాయింట్ జీరో అంటే రిలీజ్ చేసినా కూడా వర్షన్ వన్ పాయింట్ జీరోలో ఉంది సో అదొకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంట్లో కంట్రోల్ ప్యానల్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సో ఈ బిట్ ఒకటి అడుగుతాడు ద కంట్రోల్ ప్యానల్ ద ఫస్ట్ కంట్రోల్ ప్యానల్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటారు అంటే మనకు కంట్రోల్ ప్యానల్ అనేది ఫస్ట్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో రిలీజ్ అయింది అంటే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి సో టూ పాయింట్ జీరో విండోస్ టూ పాయింట్ జీరోలో ఫస్ట్ మనం కంట్రోల్ ప్యానల్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది ఓకే అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఇదే టూ పాయింట్ జీరోలో ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ వర్డ్ అండ్ ఎక్సెల్ సో ద ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ అండ్ ఎక్సెల్ సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ టూ పాయింట్ జీరో సో ఇది ఒకటి అండ్ మెమోరీ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ జరిగినాయి అండ్ విండోస్ టూ పాయింట్ జీరో ఈజ్ కంపేటబుల్ విత్ ఇంటెల్ ఎయిట్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ ప్రాసెసర్ సో ఎయిట్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ ప్రాసెసర్ అనే దానికి కంపేటబుల్ కూడా మనకు విండోస్ టూ పాయింట్ జీరో నుంచి రావడం జరుగుతుంది సో ఇది జనరల్గా టూ పాయింట్ జీరోకి సంబంధించి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ రిలీజ్ చేసిన వర్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో విండోస్ త్రీ పాయింట్ జీరో మరి విండోస్ త్రీ పాయింట్ జీరోని ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారు అంటే నైన్టీన్ నైంటీలో విండోస్ త్రీ పాయింట్ జీరో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అబ్ జరిగండి విండోస్ త్రీ పాయింట్ జీరో సపోర్టెడ్ సిక్స్టీన్ కలర్స్ ఓకే అండ్ ఇంక్లూడెడ్ ద క్యాజువల్ గేమ్స్ సో గేమ్స్లో మనకి ఏంటంటే జనరల్గా సాల్టైర్ గేమ్ కానీ అంటే మనకు ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సాల్టైర్ గేమ్ కానీ మైండ్ స్వీపర్ అండ్ హర్ట్స్ గేమ్స్కి సంబంధించి సో ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ కూడా ఇప్పటికీ కూడా చాలామంది సాల్టైర్ గేమ్ ఎక్కువ ఆడుతూ ఉంటారు సో ఫస్ట్ గేమింగ్ అంటే ఇన్బిల్ట్ ప్రైమరీ గేమింగ్ అనేది దేంట్లో ఇంట్రడ్యూస్ జరిగింది మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో అంటే త్రీ పాయింట్ జీరోలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో గ్రాఫిక్ కలర్ వచ్చేసి ఎంత అంటే సిక్స్టీన్ కలర్స్ అనేది దీంట్లో ఉంటుంది సో ఇదొక పాయింట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గేమ్స్ దట్ రిక్వైర్ ఎ మోర్ ప్రాసెసింగ్ పవర్ స్టిల్ రన్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాస్ సో మనకి ఎంఎస్ఏ డాస్ అనేది కూడా దేంట్లో ఇంట్రడ్యూస్ ఇంప్లిమెంట్ జరిగింది అంటే సో త్రీ పాయింట్ జీరోకి సంబంధించి రైట్ ఇదొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే త్రీ పాయింట్ జీరో అండ్ త్రీ పాయింట్ వన్ గ్రాఫిక్స్ అండ్ ఫంక్షనాలిటీ వర్ డ్రాస్ట్లీ ఇంప్రూవ్డ్ అంటే గ్రాఫిక్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అయింది ఇక్కడ కలర్ వచ్చింది కదా మనకు సిక్స్టీన్ కలర్స్ సో సిక్స్టీన్ కలర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే లుకింగ్ కూడా దాంట్లో గ్రాఫికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అనేది కూడా సో ఎక్కువ రావడం జరిగింది దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో మనకు నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో ఎన్టీ అనేది రిలీజ్ అయింది విండోస్ ఎన్టీ అంటాం జనరల్గా సో నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ సో విండోస్ ఎన్టీ అంటే దీన్నే మనం న్యూ టెక్నాలజీ అంటాం జనరల్గా సో న్యూ టెక్నాలజీ ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఇచ్చాం విండోస్ న్యూ టెక్నాలజీ ఎన్టీ స్టాండ్స్ ఫర్ అంటాడు ఇన్ విండోస్ ఎన్టీ స్టాండ్స్ ఫర్ వాడు మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు నానో టెక్నాలజీ అని ఇస్తాడు న్యూ టెక్నాలజీ అని ఇస్తాడు రైట్ ఇట్లా ఇచ్చేసి మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ఎన్టీ స్టాండ్స్ ఫర్ అంటే దట్ ఈస్ ఎ న్యూ టెక్నాలజీ విండోస్ ఎన్టీ తర్వాత నెక్స్ట్ విండోస్ ఎన్టీ రిలీజ్డ్ మార్కెట్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ సైడ్ ఓకే ప్రొజెక్ట్ బిల్డ్ న్యూ అడ్వాన్స్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేయండి థర్టీ టూ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ జరిగింది మనకు ఫస్ట్ థర్టీ టూ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ అయింది అంటే మీరు దీనికి ఇవ్వాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చేసి సో విండోస్ ఎన్టీలో థర్టీ టూ బిట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే ప్రజెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అన్నీ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్లో రన్ అవుతున్నాయి అంటే థర్టీ టూ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ జ
తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐఓ డాట్ సిస్ అని ఉంటుంది నెక్స్ట్ కమాండ్ డాట్ కామ్ అని ఉంటాయి సో ఇవన్నీ మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే జనరల్గా ఇవి డాస్కి సంబంధించిన సపోర్టింగ్ ఫైల్స్ వన్ ఈస్ ఎంఎస్ డాస్ డాట్ సిస్ నెక్స్ట్ ఐఓ డాట్ సిస్ నెక్స్ట్ కమాండ్ డాట్ కామ్ వీటికి సంబంధించి సో ఇది ఒక పాయింట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద స్టార్ట్ బటన్ మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అన్నిటిలో మనకు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు స్టార్ట్ బటన్ స్టార్ట్ బటన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అయింది మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ద సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద స్టార్ట్ బటన్ మనకి ఇప్పుడు స్టార్ట్ బటన్ ఉంటుంది కదా మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్లో స్టార్ట్ బటన్ అనేది ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అంటే సో న్యూ టెక్నాలజీకి సంబంధించి స్టార్ట్ అయింది విండోస్ ఎన్టీ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది సో దీని తర్వాత మనకు వచ్చేసింది అంటే నెక్స్ట్ వర్షన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో రిలీజ్ అయింది ఏంటి అంటే విండోస్ నైంటీ ఫైవ్ని రిలీజ్ చేశారు అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ నైంటీ ఫైవ్ అనేది మనకి ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది అంటే నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లో మనకు మేజర్గా ఇంప్రూవ్ అయిన పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మల్టీమీడియా ఫంక్షనాలిటీస్ అనేది దీంట్లో ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వడం జరిగింది సో మల్టీమీడియా ఫంక్షనాలిటీస్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ఇంప్రూవ్డ్ ఓకే గ్రేట్లీ ఇంప్రూవ్డ్ మల్టీమీడియా ఫంక్షనాలిటీస్ సో మల్టీమీడియా తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ అనేది కూడా దీంట్లో స్టార్ట్ అయింది అంటే టోటల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో మల్టీమీడియా కాన్సెప్ట్ అనేది ఫస్ట్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో వచ్చింది అంటే సో విండోస్ నైంటీ ఫైవ్లో రావడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే స్టార్ట్ మెను అనేది కూడా కొద్దిగా గ్రాఫికల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది చేంజ్ అయినాయి స్టార్ట్ మెనూకి సంబంధించి తర్వాత విండోస్ నైంటీ ఫైవ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఏమైంది అంటే ఇంకొకటి ప్లగ్ అండ్ ప్లే ఫీచర్ అనేది అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్ దీంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది ప్లగ్ అండ్ ప్లే దీన్నే మనం పిఎన్పి అప్లికేషన్ సెంటర్ లేదంటే పిఎన్పి డివైజెస్ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే విండోస్ నైంటీ ఫైవ్ మనకు థర్టీ టూ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో థర్టీ టూ బిట్ ఇది కూడా మనకు విండోస్ నైంటీ ఫైవ్ కూడా ఈజ్ ఆల్సో థర్టీ టూ కలర్ ఇన్ డెప్త్ మనకు విండోస్ నైంటీ ఫైవ్కి ముందు ఉన్నవి అన్నీ మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే సిక్స్టీన్ కలర్లో ఉండేది ఇక్కడ అంటే సిక్స్టీన్ కలర్ ఫార్మాట్లో ఇది వచ్చేసి ఏంటి అంటే థర్టీ టూ కలర్ ఫార్మాట్కి దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం జరిగింది ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇదే విండోస్ నైంటీ ఫైవ్లో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి టీసీపీఐపి నెట్వర్క్ సపోర్ట్ అనేది కూడా విండోస్ నైంటీ ఫైవ్లోనే రావడం జరిగింది సో ఇది వచ్చేసి మనకు టీసీపీఐపి నెట్వర్క్ సపోర్ట్ అంటే ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ అండ్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్కి సంబంధించిన నెట్వర్క్ సపోర్ట్ అనేది కూడా సో దీంట్లోనే వచ్చేసింది ఇక దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో విండోస్ నైంటీ ఎయిట్ అనేది రిలీజ్ అయింది సో విండోస్ నైంటీ ఎయిట్ సో మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ నైంటీ ఎయిట్ వాజ్ వెరీ సిమిలర్ టు ద నైంటీ ఫైవ్ ఓకే సో అదొక పాయింట్ ఇంకొకటి ఎన్హాన్స్డ్ మల్టీమీడియా సపోర్ట్ అంటే దీంట్లో కొద్దిగా మల్టీమీడియా ఫంక్షనాలిటీస్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ప్లగ్ అండ్ ప్లే హార్డ్వేర్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ కామన్గా కంటిన్యూ అయిపోయింది ఇంకొకటి యుఎస్బి యూనివర్సల్ సీరియల్ బస్ అనేది మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది యుఎస్బి పోర్ట్ అనేది ఫస్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో స్టార్ట్ అయింది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ యుఎస్బి పోర్ట్ అని ఇస్తాడు ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే యుఎస్బి పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో యూనివర్సల్ సీరియల్ బస్ అది మనకి ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో స్టార్ట్ అయింది అని అంటే విండోస్ నైంటీ ఎయిట్లో స్టార్ట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది ఇంకొకటి దీంట్లోనే వెబ్ బ్రౌజర్ అనేది కూడా ఇంట్రడ్యూస్ అయింది వెబ్ బ్రౌజర్ అంటే దీంట్లో వెబ్ టెక్నాలజీ కాన్సెప్ట్ అనేది కూడా ఫస్ట్ మనకి ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే సో ఇది కూడా మనకి నైంటీ ఎయిట్లో తర్వాత నెక్స్ట్ ఇన్బిల్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఉంటుంది ఇన్బిల్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్ అంటే మనకి ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఉంది కదా సో ఇన్బిల్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్ అనేది కూడా సో దీంట్లోనే రావడం జరిగింది ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఏదైతే ఉందో సో అది ఇన్బిల్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్ అనేది సో మనకు విండోస్ నైంటీ ఎయిట్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో విండోస్ టూ థౌజండ్లో మిలీనియం ఎడిషన్ అనేది రావడం జరిగింది విండోస్ ఎంఈ సో దీన్ని మనం విండోస్ ఎంఈ అంటాం విండోస్ ఎంఈ అంటే దీన్ని మిలీనియం ఎడిషన్ అంటారు మిలీనియం ఎడిషన్ ఓకే మిలీనియం ఎడిషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది మిలీనియం ఎడిషన్ కూడా సేమ్ వచ్చేసి ఏంది అని అంటే జస్ట్ లైక్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఎయిట్ లుక్లో
తర్వాత ఇంకొకటి దీంట్లో ఇంట్రడ్యూస్ అయింది ఏంటి అండి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కలర్ థీమ్స్ అనేది వచ్చిందండి కలర్ థీమ్స్ హై కలర్స్ రావడం జరిగింది కలర్ థీమ్స్ రావడం జరిగింది తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లోనే త్రీ డీ గేమింగ్ అనేది కూడా స్టార్ట్ అయిందండి త్రీ డీ గేమింగ్ తర్వాత నెక్స్ట్ విండోస్ ఎక్స్పి సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ కంపాటబిలిటీ రావడం జరిగింది ఇట్ సపోర్ట్స్ టు ద సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఇప్పుడు మనకు సిక్స్టీన్ బిట్ థర్టీ టూ బిట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ కంపాటబిలిటీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అంటే విండోస్ ఎక్స్పి నుంచి స్టార్ట్ అయింది విండోస్ ఎక్స్పి నుంచి మనకు సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ కంపాటబిలిటీ అని రావడం జరిగింది సో అదొక బిట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇయర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో విండోస్ విస్టా వర్షన్ రిలీజ్ అయింది విండోస్ విస్టా వాజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ అంటే మనకు టూ థౌజండ్ సిక్స్ సో టూ థౌజండ్ సిక్స్లో మనకి విండోస్ విస్టా వర్షన్ అనేది రిలీజ్ అయింది సో దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే కాంపోనెంట్స్ కొద్దిగా ఆన్ బోర్డ్ కాంపోనెంట్స్ కానీ సో ఇట్లాంటి కొన్ని ఇన్బిల్ట్ డ్రైవర్ యూటిలిటీస్ కానీ సో ఇట్లాంటివి దీంట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగింది ఓకే సో ఇక దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వర్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో టూ థౌజండ్ నైన్లో విండోస్ సెవెన్ రిలీజ్ చేశారు విండోస్ సెవెన్ విండోస్ సెవెన్లో మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఎయిట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అయింది సో ఇంటర్నెట్ ఏ ఎక్స్ప్లోరర్ ఎయిట్ అనేది ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ అయింది అంటే సో దట్ ఈస్ ఇన్ విండోస్ సెవెన్ మరి విండోస్ సెవెన్కి సపోర్టింగ్ వచ్చేసి ఎంత అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అనేది దీనికి సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది విండోస్ సెవెన్కి సంబంధించి ఓకే విండోస్ సెవెన్ ఓకే ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ బిల్డ్ అయి విండోస్ సెవెన్ అంద విస్టా కెర్నల్ అంటే విస్టా కెర్నల్ ఫంక్షనాలిటీని బేస్ చేసుకొని సో విండోస్ సెవెన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ బిట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఫాస్ట్ బూటింగ్ టైం అనేది కూడా దీంట్లోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఫాస్ట్ బూటింగ్ టైం సో మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఫాస్ట్ బూటింగ్ టైం దీంట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే సో దట్ ఈస్ విండోస్ సెవెన్ విండోస్ సెవెన్లో మనకు ఫాస్ట్ బూటింగ్ టెక్నాలజీ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది సో అది వచ్చేసి ఇంకొకటి ఏంటి అంటే అది సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్లోనే రన్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది దీని తర్వాత టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ విండోస్ ఎయిట్ రిలీజ్డ్ ఓకే మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ ఎయిట్ని ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారు అని అంటే సో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మల్టీ కోర్ ప్రాసెసింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిందండి కోర్ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి కదా కోర్ టుడియో ఓకే క్వాడ్ కోర్ ప్రాసెసర్స్ వీటికి సంబంధించి మల్టీ కోర్ ప్రాసెసింగ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ తర్వాత ఇంకొకటి ఎస్ఎస్డీస్ అంటాం ఎస్ఎస్డీస్ అంటే సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్స్ సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్స్ అనేది కూడా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అంటే విండోస్ ఎయిట్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్ అనేది తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి టచ్ స్క్రీన్ టెక్నాలజీ మనకు టచ్ స్క్రీన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే సో విండోస్ ఎయిట్ నుంచే వచ్చింది సో విండోస్ ఎయిట్ మనకు ఒకసారి స్టార్టింగ్లో కొన్ని ఫోన్స్ కూడా స్మార్ట్ ఫోన్స్ నోకియా ఇట్లాంటి విండోస్ ఎయిట్లో రావడం జరిగింది సో నోకియా ఫోన్స్ ఇట్లాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి విండోస్ ఎయిట్కి సంబంధించి రావడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇది ఒకటి అంటే మనకు టచ్ స్క్రీన్ టెక్నాలజీ అనేది సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది అది ఎస్ఎస్డితో రన్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్స్కి సంబంధించి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సో విండోస్ టెన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది విండోస్ టెన్ ఓకే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో విండోస్ టెన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే కంప్లీట్ ఫంక్షనాలిటీస్ నెట్వర్కింగ్ ఫంక్షనాలిటీస్ కానీ అడాప్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీస్ కానీ లేదు అంటే మనకు జనరల్గా ఎస్ఎస్డి టెక్నాలజీ కానీ మెమోరీ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ మెమోరీ మేనేజ్మెంట్ డిస్క్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి సో ఇట్లాంటి ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నీ సో దీంట్లో మనకి ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో దీని తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేసే ఈ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అది విండోస్ ఎలెవెన్ ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ యూజ్ చేసే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో దాట్ ఈస్ ద విండోస్ ఎలెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇక విండోస్ లెవెన్లో కంప్లీట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ బిల్డ్ సో ఈవెన్ డివైస్ డ్రైవర్స్ కానీ ఏదైనా యూటిలిటీ ఫంక్షన్స్ కానీ సో ఇవన్నీ కూడా టూ థౌజండ్ విండోస్ లెవెన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది మనం ప్రజెంట్ యూజ్ చేస్తున్న టెక్నాలజీ సో ఇది ఎప్పుడు అంటే మనకు విండోస్ లెవెన్ వచ్చే
channel. Thank you everyone.